In last session, we have discussed about concurrency control protocols. In that, uh, we discussed that we are having four types of protocols. Are there? Those are lock-based protocols, two-phase, timestamp-based, and validation-based. Already, we have discussed about lock-based and two-phase two protocols. And in this session, we are going to discuss about timestamp-based and validation-based protocols. So, let us see what is a timestamp ordering protocol and what purpose we are going to use this protocol. So, the timestamp-based protocol will ensure the serializability among ट्रांसाक्षन मैं एपड़ा कंकर पारल ऐसी ट्रांसाक्षन एग्जिक्यूट इनकी रेजा डिस्क आनकटी एलमेटा की मन सीरियलबिटी अने मेटन चेयर आ सीरियलबिटी मेटा की टाइम स्टांप आर्डर प्रोटोकाल वाड़ता सो इकेंटे काफ्लिट रीड अं रईट आपरेशन एनायो वाटिफी वाट की मन टाइम स्टांप असइन आ टाइम स्टांप प्रकार मन ट्रांसाक्षन एग्जिक्यूट सो what is the responsibility of the timestamp ordering protocol is we are going to identify the conflicting pair of task a conflicting type pair of task ni identify cheskoni vaatiliki timestamp assign cheskoni aa timestamp prakaram manam transactions ni execute chestam so manam ela assign chestnamo ela execute chestnamo ante we have to follow some rules anamata so timestamp oka transaction ti ki manam timestamp allocate cheyali anante that we are going to be represented to be as ts of ti TS and the time stamp. TS stands for. Time stamp and TI stands for transaction. Okay, TI and a transaction, man, time stamp. As I said earlier, and the TS, TS and the time stamp of that particular transaction, TI. Then, as I said just now, so man, basically, two operations perform just now. Just put now, read operation as well as write operation. Read time stamp. As I said earlier, and the okay, data item ki R time stamp of X. Then, the other one, the read operation perform just it. Apuru R time stamp of X. X is nothing but the data item. Man, A. मन आपरेशन विधा पर्फॉम चयु रीड रीड टू ट्रांसाक्षन एट टाइम डेटा ऐटम रीड रीड पर्फॉम चयुक डेटा ऐटम रीड वेरे डेटा ऐटम रईट डेटा ऐटम रईट वेरे डेटा ऐटम रीड रू ट्रांसाक्ष सेम डेटा ऐटम रईट आपरेशन पर्फॉम चयु रीड रीड दाफ्लिका चान्स मिगता अन्नी के काफ्लिटाफ्लिटिंग पेर आफ टास्क अनेंटिफाई मन टाइम स्टेप प्रकार फस्ट रूल रीड आपरेशन पर्फॉम जरूर TS of TI less than W time stamp of X. अंते suppose मन T1 अने transaction में तो मन की three अने value उन्हें, okay? अधे W time stamp value में तो मन की four अने दुन्हें. Is three less than four? Yes. In this case, what is going to be happen? Read operation is going to be rejected. Whenever our time stamp value of that particular transaction is less than W time stamp of X, then in that case read operation is rejected. इन दो कंडीशन फस्टेम TS of TI greater than or equal to timestamp of X उन्ते अटवंट read operation ने मनु execute चेस को होचु अन्टे 3 TS of TI value 3 उन्डी W stamp value 3 उन्ना और TS of 3I TS of TI value 4 उन्डी ओके so W stamp value 5 उन्दी अन्टे so अटवंट टी केस असल मनु read operation ने perform sorry TS of TI greater than or equal to 
డబ్ల్యూ స్టాంప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే టిఎస్ ఆఫ్ టిఐ ఫైవ్ ఉండి ఓకే డబ్ల్యూ టైమ్ స్టాంప్ వాల్యూ ఫోర్ ఉంది అంటే ఆల్రెడీ రైట్ చేసిన దాన్ని ఇక్కడ రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఓవర్ రైటింగ్ ప్రాబ్లం అనేది రాదు అటువంటి వాటిని మనం రీడ్ చేసుకోవచ్చు సో టిఎస్ ఆఫ్ టిఐ లెస్ దాన్ డబ్ల్యూ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే రీడ్ ఆపరేషన్ రిజెక్ట్ చేస్తాము లేదంటే రీడ్ ఆపరేషన్ ని పెర్ఫార్మ్ చేస్తాము ఇది రీడ్ ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి రైట్ ఆపరేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ ఓకే సో ఇఫ్ టిఐ ఇఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ టిఐ ఇష్యూస్ ఏ రైట్ ఎక్స్ ఆపరేషన్ రైట్ ఎక్స్ ఆపరేషన్ ని కనుక పెర్ఫార్మ్ చేస్తే అటువంటి కేసెస్ లో మనకి త్రీ థింగ్స్ మనం పెర్ఫార్మ్ చేస్తాం ఫస్ట్ ఏం చేసుకో చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఇన్ దిస్ కేస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ఆ టైమ్ స్టాంప్ వాల్యూ రీడ్ టైమ్ స్టాంప్ వాల్యూ కన్నా రైట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నా కూడా మనం ఇక్కడ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ యొక్క టైమ్ స్టాంప్ వాల్యూ రీడ్ టైమ్ స్టాంప్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉందా అని చెక్ చేసుకుంటాం ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ సో వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఏదైతే డేటా ఐటమ్ వాల్యూ ఉందో ఆ టిఐ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్న డేటా ఐటమ్ వాల్యూ ఉందో అది ప్రీవియస్ గా అవసరం అవుతుంది ఓకే అప్పుడు సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది ఆ వాల్యూ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు ప్రీవియస్ గా అది వాడేసింది కాబట్టి ఆ వాల్యూ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు ఎందుకు ఇక్కడ మనం పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్న ఆపరేషన్ ఏంటి రైట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అటువంటి కేసెస్ లో ఇట్లాంటి రైట్ ఆపరేషన్ రిజెక్ట్ అయిపోయి టిఎస్ అనేది రోల్ బ్యాక్ అవుతుంది రోల్ బ్యాక్ అయిందంటే ఏంటి మళ్ళీ మనం బిగినింగ్ నుంచి ఆ ట్రాన్స్ అబౌట్ అయినట్టు స్టార్టింగ్ నుంచి మనం మళ్ళీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నట్టు నెక్స్ట్ కేస్ చూడండి ఇక్కడ టిఎస్ ఆఫ్ టిఐ లెస్ దాన్ డబ్ల్యూ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఓకే ఇక్కడ ఆ టైమ్ స్టాంప్ రీడ్ టైమ్ స్టాంప్ తో అన్నాం ఇక్కడ ఏంటి రైట్ టైమ్ స్టాంప్ తో చెక్ చేసుకుంటున్నాం అటువంటి కేసెస్ లో టిఐ ఈజ్ అటెంప్టింగ్ రైట్ అండ్ అబ్జల్యూట్ వాల్యూ ఈ అబ్జల్యూట్ వాల్యూ రైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అంటే ఇన్వాల్యూట్ వాల్యూ రైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి ఆ రైట్ ఆపరేషన్ ని కూడా మనం రిజెక్ట్ చేస్తాము లేదు ఈ రెండు కేసులు కాకుండా ఎటువంటి కేసు ఉన్నా కూడా రైట్ ఆపరేషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అండ్ డబ్ల్యూ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ సెట్ చేస్తాం అప్పుడు టిఎస్ ఆఫ్ టిఐ తో సెట్ చేస్తాం ఇప్పుడు చూడండి అమ్మా ట్రాన్సాక్షన్ టిఐ రైట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది దేని మీద పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది ఎక్స్ అనే డేటా ఐటమ్ మీద పెర్ఫార్మ్ చేస్తున్నప్పుడు త్రీ కండిషన్స్ మనం చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చేటప్పటికి ఆ టైమ్ స్టాంప్ వాల్యూ లెస్ దాన్ రీడ్ టైమ్ స్టాంప్ వాల్యూ ఉంటే అదేంటి ప్రీవియస్ గా ఉన్న వాల్యూ నాది రీడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ప్రీవియస్ గా ఉన్న వాల్యూ నాది మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు కాబట్టి ఆల్రెడీ దాన్ని వేరే రైట్ ఆపరేషన్ ద్వారా వేరే వాల్యూ రైట్ చేసేసింది కాబట్టి ప్రీవియస్ వాల్యూ నది ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు కాబట్టి ప్రీవియస్ గా మనకి ఫోర్ ఉంది ఇప్పుడు టెన్ ఉంది ఆ వాల్యూ సో ప్రీవియస్ గా ఉన్న వాల్యూ నది మళ్ళీ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు కాబట్టి అటువంటి రైట్ ఆపరేషన్ మనం రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం సెకండ్ కేసు వచ్చేటప్పటికి ఏంటి టిఎస్ ఆఫ్ టిఐ లెస్ దాన్ డబ్ల్యూ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఇన్వాల్యూడ్ వాల్యూ ని రైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి అటువంటి ఆపరేషన్ ని రిజెక్ట్ చేస్తాం లేదు అంటే మనం ఈ రెండు కేసెస్ కాకుండా ఎటువంటి కేసు ఉన్నా కూడా రైట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫార్మ్ చేస్తాము పెర్ఫార్మ్ చేయటమే కాకుండా డబ్ల్యూ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ ని దేంతో సెట్ చేస్తాము టిఎస్ ఆఫ్ టిఐ తో సెట్ చేస్తాం అనమాట సో అసలు ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము ఈ టైమ్ స్టాంప్ ప్రోటోకాల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాము కాన్ఫ్లిక్ట్ సీరియలైజబిలిటీ అంటే ఏమి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రాకుండా మనకు సీరియలైజబిలిటీ ఎస్యూర్ అవటం కోసం మనం యూజ్ చేస్తాం ఏవైతే కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డర్ ప్రకారమే మనకి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి ఓకే సో ఇవి డెడ్ లాక్స్ రాకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా ఏమి వెయిట్ చేయకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట వాటి కోసం మనం ఈ టైమ్ స్టాంప్ ప్రోటోకాల్ అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం సీ హియర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ టీ ఫోర్ అండ్ టీ ఫిఫ్టీన్ టి ఫోర్ ద్వారా మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే వాల్యూ బిని రీడ్ చేశాము వాల్యూ ఏ ని రీడ్ చేశాము ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ రీడ్ డిస్ప్లే చేశాం అనమాట ట్రాన్సాక్షన్ ఫిఫ్టీన్ ద్వారా మనం ఏం చేశాము అంటే వాల్యూ బిని రీడ్ చేశాము బి లో నుంచి మనం ఫిఫ్టీ రూపీస్ కట్ చేసి దాని బి వాల్యూ రైట్ చేసి ఏ వాల్యూ రీడ్ చేసి ఏ వాల్యూ కి యాడ్ చేసాం అంటే ఏంటి ఏ వాల్యూ కి
కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కాకుండా పాజిబిలిటీ ఉంటుంది చూడండి ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫోర్టీ లో మనం ఏం చేసాము వాల్యూ రీడ్ రీడ్ బి వాల్యూ రీడ్ చేసాం ఫిఫ్టీన్ లో కూడా ఏం చేసాం బి వాల్యూ రీడ్ చేసాం ఈ రెండు ఏం ఆపరేషన్స్ రీడ్ ఆపరేషన్స్ దేని మీద సేమ్ డేటా ఐటమ్ మీద రీడ్ ఆపరేషన్స్ అయినా మనకి రీడ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు కాన్ఫ్లిక్ట్ రాదు అనుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏంటి బి లో నుంచి ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఆర్ రూపీస్ కట్ చేసాం నెక్స్ట్ బి వాల్యూని అప్డేట్ చేసాం సో అప్డేట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ రీడ్ అయ్యి ఇక్కడ ఏంటి చూడండి ఇక్కడ రైట్ బి రీడ్ ఏ అంటే ఏంటి ఇదేమో బి అనే డేటా ఐటమ్ మీద రైట్ చేస్తుంది ఇదేమో ఏ అనే డేటా ఐటమ్ మీద రీడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ టూ డిఫరెంట్ డేటా ఐటమ్స్ కాబట్టి మనకు కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి ఏంటి రీడ్ ఏ రీడ్ ఏ సేమ్ డేటా ఐటమ్ మనం ఏం పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాము రీడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడానికి పాసిబిలిటీ లేదు ఇక్కడ మనం డిస్ప్లే చేసాము ఆ తర్వాత మళ్ళీ రైట్ చేసాము డిస్ప్లే చేసాము సో ఎక్కడ మనకి కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఆపరేషన్స్ లేవు ఇక్కడేమో టూ రీడ్ ఆపరేషన్స్ ఏ ఉన్నాయి రీడ్ ఆపరేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అసలు మనకు కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావు ఇక్కడ ఏంటి టూ డిఫరెంట్ డేటా ఐటమ్స్ మీద టూ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ బి మీద రైట్ చేసాము ఇక్కడ ఏ మీద రీడ్ చేసాం కాబట్టి టూ డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ కాబట్టి కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటి సేమ్ ఆ డేటా ఐటమ్ మీద రీడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం రీడ్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు మనకి కాన్ఫ్లిక్ట్ రావడానికి ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి దిస్ షెడ్యూల్ ఈజ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఫ్రీ షెడ్యూల్ అనమాట ఎప్పుడు అది పాసిబుల్ టైం స్టాంప్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ టి ఫోర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫోర్టీన్ లెస్ దాన్ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫిఫ్టీన్ అయిన కేసులో మనకి ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్ లేకుండా షెడ్యూల్ అనేది పాసిబిలిటీ అవుతుంది అనమాట దట్ ఈస్ అబౌట్ టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్ ప్రోటోకాల్ అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ థామస్ రైట్ రూల్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపన్ ఇన్ ద థామస్ రైట్ రూల్ ఈస్ ఇందాక మనం ఏం చేసాము కొన్ని కేసెస్ లో ట్రాన్సాక్షన్ రోల్ బ్యాక్ చేసాం అట్లా రోల్ బ్యాక్ చేయకుండా ఏదైతే మన కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తున్నాయో అట్లాంటి రైట్ ఆపరేషన్ మనం ఇగ్నోర్ చేస్తే దాన్ని మనం థామస్ రైట్ రూల్ అన్నాం సో ఎప్పుడైతే మనం ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రోల్ బ్యాక్ చేయాల్సిన నెసెసిటీ వస్తుందో అటువంటి కేసెస్ లో మనం రోల్ బ్యాక్ చేయకుండా రైట్ ఆపరేషన్ అట్లాంటి రైట్ ఆపరేషన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చే రైట్ ఆపరేషన్ ని ఆ సిచ్యువేషన్ మనం ఇగ్నోర్ చేస్తే దట్ రూల్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థామస్ రైట్ రూల్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ మాడిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ టైమ్ స్టాంప్ ప్రోటోకాల్ సో ఈ థామస్ రైట్ రూల్ ఏంటమ్మా మాడిఫైడ్ వర్షన్ ఆఫ్ టైమ్ స్టాంప్ ఆర్డరింగ్ ప్రోటోకాల్ అనమాట ఎప్పుడైతే ఆబ్జల్యూట్ రైట్ ఆపరేషన్ ఇన్వాలిడ్ రైట్ ఆపరేషన్ ఉంటాయో అటువంటివన్నీ కూడా సర్టన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇగ్నోర్ చేసేస్తున్నాం ఓకే సో అలా ఇగ్నోర్ చేయటం వల్ల ఏంటి మనకి రీడ్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు అన్చేంజ్ గానే ఉంటాయి ఓకే రైట్ ఆపరేషన్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి సో రైట్ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేంజ్ అవుతున్నాయి రీడ్ ఆపరేషన్ ఇందాక మనం ఎలా అయితే డిస్కస్ చేసాము టైం స్టాంప్ లో సేమ్ ఉంటాయి ఓన్లీ రైట్ ఆపరేషన్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతున్నాయి ఒక ట్రాన్సాక్షన్ టీఐ అనేది రైట్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంటే సో మళ్ళీ త్రీ కేసెస్ వస్తాయి ఇక్కడ చూడండి టీఎస్ ఆఫ్ టీఐ లెస్ దాన్ ఆర్ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ రీడ్ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఇది ప్రీవియస్ వాల్యూ ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్లాంటి రైట్ ఆపరేషన్ మనం రిజెక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లో రోల్ బ్యాక్ చేయక తప్పదు టీఐ అనేది రోల్ బ్యాక్ చేస్తాం సెకండ్ కేసు చూడండి టీఎస్ టీఐ లెస్ దాన్ డబ్ల్యూ టైమ్ స్టాంప్ ఎక్స్ అయినప్పుడు ఇటువంటి కేసెస్ లో కూడా అబ్జల్యూట్ వాల్యూ ని రైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి కేసెస్ లో రైట్ ఆపరేషన్ ని మనం ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాము రీడ్ లో ఏమీ చేంజెస్ జరగవు రైట్ అప్పుడు మాత్రమే మనకి ఇగ్నోర్ చేస్తాము సో చూడండి సెకండ్ సేమ్ టైమ్ స్టాంప్ రూల్స్ ఏ ఉంటాయి కానీ ఇక్కడ ఏంటి సెకండ్ కేసు వచ్చేటప్పటికి రోల్ బ్యాక్ చేయకుండా మనం రైట్ ఆపరేషన్ ని ఇగ్నోర్ చేసాము థర్డ్ వన్ ఏంటి సేమ్ ఉంటుంది రైట్ ఆపరేషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది డబ్ల్యూ టైమ్ స్టాంప్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ టీఎస్ ఆఫ్ టీఐ తో సెట్ సెట్ అవుతుంది అనమాట సో దిస్ ఈస్ ద థామస్ రైట్ రూల్ ఇక్కడ రోల్ బ్యాక్ చేయకుండా రైట్ ఆపరేషన్ ని అబ్జల్యూట్ రైట్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉంటున్నాయో అట్లాంటి రైట్ ఆపరేషన్ ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాము సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది థామస్ రైట్ రూల్